ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஒன் அண்ட் ஆல் வெல்கம் டு ஆல் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் லெசன் பயாலஜியில் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன் பிளான்ஸ் அண்டு சர்க்குலேஷன் இன் அனிமல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் அண்ட் சர்க்குலேஷன் அண்ட் அனிமல்ஸ் ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்னல் ஃபங்க்ஷன் பாடிக்குள்ளே நடக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷனால் இது ஒரு ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா பிளான்ஸில் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்படின்னா ரெண்டு ஒன்று வந்து ஃபுட்டு இன்னொன்று வந்து வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் ஸோ ஹவு கேன் வில் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் அப்படின்றது பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலேஷன் இன் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ் யூஸ்வல் நம்ம உடம்பில் நடக்கக்கூடிய சர்க்குலேஷன் அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் ஸோ நம்ம உடம்பு நடக்கிற பெரிய ட்ரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டமே பிளட்டு தான் ஸோ பிளட் மூலியமாக எப்படி வந்து ஃபுட் மெட்டீரியல் தட் மீன்ஸ் குளுக்கோஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது ஹவு கேன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் த வே வேஸ்ட் மெட்டீரியல் ஓகேங்களா ட்ரான்ஸ்போர்ட் த ஃபுட் அண்ட் அதர் ஐட்டம்ஸ் எப்படி ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அப்படின்றத சர்க்குலேஷன் சிஸ்டத்தில் இந்த அனிமல்ஸில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த லெசனில் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பிளான்ஸ் போகலாமா எஸ் ஸோ மீன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் ஸோ பிளான்ஸில் எப்படி ட்ரான்ஸ்போர்ட் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெத்தட் ஒன்று ஒன்று டிஃபியூஷன் அண்டு ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் நல்லா கவனிச்சிங்க ரெண்டே ரெண்டு மெத்தட் மெத்தட் மூலமாக தான் மெத்தடாலஜி மூலமாக தான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் நடக்குது ஒன்று வந்து டிஃபியூஷன் இன்னொன்று வந்து ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸோ ரெண்டுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறதுக்கு எனர்ஜி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அது ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் எனர்ஜி தேவைப்படலை அப்படின்னா டிஃபியூஷன் சிம்பிளாக டிஃபியூஸ் ஆகும் பரவுதல் அப்படின்றோம் ஓகேங்களா ஸோ பரவி யூஸ்வலாக நார்மலாக பரவி சொல்கிறது டிஃபியூஷன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதிலேயே எனர்ஜி தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இது ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இது அது எப்படி நடக்குது ஏன் அப்படின்னு பாருங்கள் பாருங்கள் டிஃபியூஷன் இதில் என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னா மூமெண்ட் ஆஃப் சாலிட் லிக்யூட் அண்டு கேஸியஸ் ஓகே மாலிகல்ஸ் ஃப்ரம் த ரீஜியன் ஆஃப் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு ரீஜியன் ஆஃப் லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் வித்தவுட் த யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஓகேங்களா இஸ் கால்டு டிஃபியூஷன் ஓகே ஒரு மாலிகுலானது தான் அதிகமாக இருக்க இடத்துலேருந்து கம்மியாக இருக்க இடத்த நோக்கி நகர்றது பார்த்திங்களா அதுக்கு பேர் தான் அது டிஃபியூஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு சென்ட் பாட்டில் தான் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அதுக்குல சென்ட் பாட்டில் வந்து அதோடய ஸ்மெல் வந்து அந்த சென்ட் பாட் ஃபுல்லாக டைட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதே ஒரு ரூம்குள்ளே போய் அந்த சென்ட் பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணாலோ இல்லை ஸ்ப்ரே பண்ணாலோ அந்த ஸ்மெல்லானது அந்த நறுமணமானது அந்த பூமி அந்த ரூம் ஃபுல்லாகவே என்னது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்போ அது வரைக்கும் எங்கே அதிகமாக இருந்துச்சு அந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் பாட்டில் அதிகமாக இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா அது வந்து என்ன ஆகணும் ஈவனாக அந்த ரூமில் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்போ அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கூல்லேயே நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம் அந்த டுவெல் ஓ கிளாக் லன்ச் பிரேக் அடித்தோன்னே நம்ம டிஃபன் பாக்ஸ் எல்லோரும் ஓப்பன் பண்ணும் போது அது ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒவ்வொரு விதமான வெரைட்டிஸ் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கேற்ற அப்போல்லாம் ஸ்மெல் வெளியே வரும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்மெல் வெளியே வராது ஏன்னா டிஃபன் பாக்ஸ் வந்து நம்ம பேக்கடாக வச்சுருப்போம் டைட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அப்போ லன்ச் பிரே பிரேக்கில் வந்து ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த ஸ்மெல்லானது கா அந்த ஸ்மெல்லோட கான்சன்ட்ரேஷன் எதுக்குள்ள அதிகமாக இருந்திருக்கும் அந்த பாக்ஸ்குள்ளே அதிகமாக இருக்கும் அப்போ பாக்ஸ்குள்ளே இருந்து பாக்ஸை விட்டு வெளியில் அந்த ஸ்மெல் வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது இட் மூவ் ஃப்ரம் தி என்னது ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் இது வந்து கேஸியஸ் வச்சு சொன்னது இதிலே சாலிடும் இருக்குது லிக்யூடும் வச்சு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ பின்னாடி கீழே ஒரு டை டயக்ராம் போகிறாங்க டிஃபோர் டிஃபியூஷன் ஆகாமல் இருக்கும்போது டைட்டாக பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் டைட்டாக இருக்குது டிஃபியூஸ் ஆகும்போது என்ன பண்ணுது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகுது பாருங்கள் இட்ஸ் ஆஃப்டர் டிஃபியூஷன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த டிஃபியூஷனை பொறுத்தளவு ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் போகிறது அதனால் அவங்களுக்கு எனர்ஜியே தேவைப்படாது புரியுதுங்களா ஓகே ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் மூவாகும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் யூட்டிலைஸ் எனர்ஜி டு பம்ப் த மாலிக்குள் அகெயின்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ஸ் எதுக்கு அகெயின்ஸ்டா கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக செலுத்தணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பலூன் ஊதுறீங்க நார் முதல்ல ஊதும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா போக போக பலூன் ஊதுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அந்த பலூனுக்குள்ள ஏற்கனவே ஏர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் மே ஊதி ஊதி நீங்கள் ஏர உள்ளே கொஞ்சம் கொஞ
ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் திஸ் இது எப்படி நடக்கும் பாருங்கள் திஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் யூஸ் எனர்ஜி டு கேரி தி சப்ஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் தி செல் மெம்ப்ரேன் ஹென்ஸ் ஏ ஆர் ரெஃபர்ட் அஸ் த பம்ப்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூல்ஸ் ஸோ செல் மெம்ப்ரேனுக்கு உள்ளே இருந்து வெளியிலேயோ வெளியிலேருந்து உள்ளேயோ என்னது கிடத்துது வித் யூட்டிலைஸ் தி லைட் எனர்ஜி அதுக்கு பேர் பம்ப்ஸ்ன்றாங்க திஸ் பம்ப்ஸ் கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் த சப்ஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் இது ரொம்ப முக்கியம் லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஓகேங்களா வெளியில் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் உள்ளே வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா மேற்கொண்டு நம்ம செலுத்தும் போது அதிகமான எனர்ஜி தேவைப்படும் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்ஹில் டிரான்ஸ்போர்ட்ன்றாங்க ரொம்ப சொல்ல ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா மலை மேலே ஏறுறீங்க ஸோ மலை மேலே ஏறும் போது உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுமோ அதிகமான எனர்ஜி தேவைப்படும் திஸ் ப்ராசஸ் கால் என்னது ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்றோம் ஓகேங்களா ஸோ ஹை ப்ரெஷர் கொடுத்து அதனது கை காலை அழுத்தி நம்ம ஏறுவோம் அப்போ அதிகமான எனர்ஜி செலவழியும் திஸ் இஸ் கால் என்னது ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்றோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஆஸ்மாசிஸ் இந்த ஆஸ்மாசிஸும் ஒன் ஆஃப் த டிஃபிஷன் ப்ராசஸ் தான் ஆனால் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்மாசிஸ்க்கும் டிஃபியூஷனுக்கும் தேர் இஸ் அ செமி பெர்மியபிள் மெம்ப்ரேன் சொல்லி ஒரு இடையில் ஒரு மெம்ப்ரேன் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இதில் ஆஸ்மாசிஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஆஸ்மாசிஸ் த மூமெண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் இங்கே பாருங்கள் டிஃபியூஷனில் வந்து சாலிடு லிக்யூட் அண்ட் கேசஸ் இருக்குது ஆனால் ஆஸ்மாசிஸில் எது மட்டும் தான் போவோம் சால்வெண்ட் சால்வெண்ட்னால் கரைப்பான் கரைப்பான் அப்படின்னா யார் உலகத்திலே அதிகமாக கரைக்கக்கூடியது வாட்டர் வாட்டரில் தான் நிறையா மெட்டீரியல் வந்து கரையும் தன்மை கொண்டு வருது so water molecules from the region of higher concentration to region of lower concentration appo higher to lower pomodu ungalku enna theva padadu energy thevai padadu okay la ana edaila through the semi permeable membrane edaila or membrane activate aachuna adukku peru semi permeable membrane peru okay la nama cell eduthukitina cell la irukkuriya plasma membrane cell ku velila cell wall irukum okay la cell ku velila ipdi cell wall irukum potrupom plant cell la poruthalavu அது ஒட்டி என்ன இருக்கும் பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் இருக்கும் ஸோ தட்ஸ் அ பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் இஸ் ஆக்டஸ் ஏ செமி பெருமியபிள் மெம்ப்ரேன் ஓகேங்களா இந்த பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேனோ ஆக்டிவேட் பண்ணுறது செமி பெருமியபிள் மெம்ப்ரேனாக ஆக்டிவேட் பண்ணுறது ஓகேங்களா ரைட் இதே மாரி ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு மெம்ப்ரேன்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸோ இங்கே ஸோ ஸோ மாலிக்யூல் தட் இஸ் அ மாலிக்யூல் இருந்தது மாலிக்யூல்னு சொல்லக்கூடாது சால்வன் மூவ் ஃப்ரம் த ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் த்ரூ ஏ செமி பெர்மியபிள் மெம்ப்ரேன் இஸ் கால்டு ஆஸ்மாசிஸ் இதுக்கும் எனர்ஜி தேவைப்படாது திஸ் ப்ராசஸ் கேரி அவுட் டில் ஆன் ஈக்லிபியம் இஸ் ரீச்டு ஆஸ்மாசிஸ் அ பேசிவ் மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஆர் எனி அதர் சால்வன் மாலிக்யூல் பேசிவ் மூமெண்ட் டிஃபியூஷனும் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் தான் ஆக்சுவலாக இங்கே டிஃபியூஷன் கொடுத்துருக்கோம் டிஃபியூஷன் இந்த டிஃபியூஷன் வந்து அது பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் வரும் அதில் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் தான் டிஃபியூஷன் வரும் ஆஸ்மாசிஸும் வரும் நல்லா வச்சுக்கோங்க நான் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் பட் இது ரெண்டும் கம்மிங் என்றது வந்து பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஓகே ரைட் இப்போ பாருங்கள் இமேஜின் இப்போ ஏ அப்படின்னு ஒரு பீக்கர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே பி அப்படின்னு ஒரு பீக்கர் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டு கடையில் ஒரு மெம்ப்ரேன் இந்த டியூப் தான் ஒரு மெம்ப்ரேனாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா செமி பெருமியபிள் மெம்ப்ரேன் வச்சுக்கோங்க செமி பெருமல் மெம்ப்ரேன் இது வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏ அப்படின்ற டியூப்பில் இங்கே டேக் ஏ என்னது வாட்டர் வாட்டர் எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ இங்கே வாட்டர் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் வாட்டர் எடுத்துருக்கீங்க ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சால்ட் எடுத்துருக்கீங்க ஓகே ஸோ அதே மாரி இங்கேயும் எடுத்துக்கிங்க பீலையும் பீல வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வாட்டர் எடுத்துருக்கீங்க ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சால்ட் எடுத்துக்கிறீங்க சால்ட் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ ரெண்டுமே என்னது சொல்யூஷன் சால்ட் சொல்யூஷன் தான் ஏயும் சொல்யூஷன் தான் பியும் சொல்யூஷன் தான் இந்த ஏலையும் சரி பீலையும் சரி எங்கே வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க எஸ் ஏல ஏல தான் என்னது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது அப்போ வாட்டர் மூவ் ஃப்ரம் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு மோர் மோ லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் வாட்டர்ன்றது சால்வெண்ட் இங்கே சால்வெண்ட் வந்து அதிகமான கான்சன்ட்ரேஷன் எங்கே இருக்குது ஏல இருக்குது அப்போ வாட்டர் மூவ் ஃப்ரம் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் த்ரூ செமி பெர்மியல் மெம்ப்ரேன் அந்த ஏல இருக்க வாட்டர் வந்து அதிகமான கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது நிறைய வாட்டர் இருக்கிறனால அந்த வாட்டர் ஆனது ஏலேருந்து பீக்கு மூவ் ஆகுது இடையில் யார் இருக்கா செமி பெர்மியபிள் மெம்ப்ரேன் இருக்குது திஸ் இஸ் காலர்ஸ் அனது ஆஸ்மாசஸ் இப்படி தான்
அந்த பீக்கரில் என்ன இருக்குது ஹைப்பர்ட்ரானிக் சொல்யூஷன் ஹைப்பர்ட்ரானிக் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க ஹைப்பர்னால் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் அர்த்தம் ஹைப்பர்னால் அர்த்தம் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் ஹைப்பர்னால் என்னது கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷன் தட் இஸ் கார்டு சால்ட் வாட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் சால்ட் வாட்டர் அல்லது சுகர் வாட்டர் சுகர் கான்டென்ட் சுகர் சொல்யூஷன் சால்ட் சொல்யூஷன் அல்லது சுகர் சொல்யூஷன் இப்போ இதில் வைக்கிறீங்க ஒரு செல்லை கொண்டு போய் ஒரு சால்ட் சொல்யூஷனில் தட் இஸ் கால் ஹைப்பர்டானிக் அல்லது சொல்யூஷனில் வைக்கிறீங்க ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷன் தட் இஸ் கான்சன்ட்ரேட் சொல்யூஷனில் வைக்கிறீங்க வாட் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு பார்க்கணும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்யூர் வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு பார்க்கணும் வாட்டர்னால் ப்யூர் வாட்டர் தான் பார்க்கணும் இங்கே பீக்கரில் இருக்கிறது வந்து சால்ட் வாட்டர் பீக்கரில் இருக்கிறது வந்து என்ன வாட்ரு சால்ட் வாட்டர் அந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்கிறது என்னது ப்யூர் வாட்டர் செல்லுக்குள்ளே இருக்கிறது ப்யூர் வாட்டர் அப்போ வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லுக்குள்ளே அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஆஸ்மஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் த வாட்டர் மூவ் ஃப்ரம் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்போ வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் எங்கே செல்லுக்குள்ளே அதிகமாக இருக்கிறதுனால வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் செல்லுக்குள்ளே அதிகமாக இருக்கிறதுனால வாட்டரானது செல்லை விட்டு எங்கே வரும் இந்த பீக்கருக்குள்ளே வந்துடும் வாட்டர் கம்மோட் இப்படி வெளியில் வரும் இப்போ வாட்டர் வெளியில் வந்தோடனே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா செல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படின்னா அது சுருங்கிடும் இப்படி கம் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங் ஆகிடும் ஓகேவா திஸ் இஸ் காலஸ் என்னது இந்த மாதிரி சுருங்கிடும் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால் என்னது பிளாஸ்மா லைசிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்க ப்ரோட்டோப்ளாஸ்லேருந்து வாட்டர் வெளியாகி சிதைந்து விடுகிறது திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால் என்னது பிளாஸ்மா லைசிஸ் அப்போ ஒரு நல்ல உயிரில் ஒரு செல்லை எடுத்து கொண்டு போய் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷனில் வச்சிங்கன்னா அந்த செல்லில் இருக்க வாட்டர் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிடும் வெளியில் வந்துவிடும் இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் பிளாஸ்மா லைசிஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ரைட் இது இதே மாதிரி வீட்டில் பிக்கிள்ஸ் போடுவாங்க அம்மா வந்து ஊருவா போடுவாங்க பார்த்தா தெரியும் ஊருவால் அந்த நார்த்தங்காய் இல்லாட்டி எலுமிச்சங்காய் ஒரு நறுக்கி போடும்போது அந்த உப்பு த உப்பு போ சால்ட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வைப்பாங்க அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலுமிச்சங்காயிலையோ இல்லை நார்த்தங்காயிலையோ இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து வெளியில் வந்துடும் வெளியில் வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக த ப்ரிசர்வ் அந்த பிக்கிள்ஸ் அப்படின்னு அது ப்ரிசர்வ் அது கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம கருவாடு போடுறது கருவாடில் என்ன இருக்கும் ஸோ மீனில் நல்லா மேலே உப்பை தடவி நல்லா வெயிலில் காய வைப்பாங்க உப்பு தடவுனோடனே இந்த மீனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வாட்ரு ஃபுல்லாக என்ன ஆயிரும் வெளியில் அப்படியே வெளியில் வந்துடும் ஏன்னா அது சிம்பிள் ஆஸ்மாசிஸ் தான் வெளியில் உப்பை தடவி வச்சுருக்கும் போது வெளியில் வந்து சால்ட் கண்ணன் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ஃபிஷ்ஷுக்குள்ளே என்னது வாட்ரு கண்ணன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஃபிஷ்ஷை விட்டு வாட்ரு வெளியில் வரும் நம்ம ஏற்கனவே மீனை வந்து வெயிலில் காய வச்சுருப்போமா அப்படியே வாட்ரு எவாப்ரேட் ஆகி போகிறோம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி த ஃபிஷ்ஸ் வில் பி ப்ரிசர்வ் அப்படியே என்னது கருவாடா ப்ரிசர்வ் ஆகும் திஸ் செல் த ப்ராசஸ் இஸ் கால் என்னது பிளாஸ்மா லைசிஸ் இதை தான் சொல்லுவோம் பிளாஸ்மா லைசிஸ் அப்படின்னு ஓகேங்களா ரைட் இங்கே பாருங்கள் அந்த டயக்ராம் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இதான் ஒரு நார்மலான செல்லு ஸோ இந்த நார்மலான செல் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷனில் வைக்கும் போது அதில் இருக்க வாட்ரு வெளியே போய் இட் பிகம் ஸ்ட்ரிங் இந்த மாதிரி சுருங்கிருச்சா இந்த எல்லா குழலில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா செல் சுருங்கிடுச்சு செல் வால் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் செல் வால் வந்து இந்த உருவத்தை ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஆனால் செல் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் போது செல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஆகிடுச்சு சுருங்கிருச்சு என்ன காரணத்துக்காக சுருங்குது வாட்ரு ஆனது வெளியில் வந்துருச்சு ஏன் வெளியில் வருது கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷனில் ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷனில் வைக்கிறாங்க ஸோ இப்படி வைக்கும் போது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்குது இப்போ அந்த செல்லை நார்மல் செல்லாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இப்போ அந்த செல்லை வந்து ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷன் வைக்கிறாங்க இந்த திருப்பி இந்த செல்லை கொண்டு போய் ஹைப்போடானிக் சொல்யூஷன் ஹைப்போ ஹைப்போனா லெஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் வந்தோம் இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும் வாட்டருக்குள்ளே ஒரு பீ நல்ல ஒரு பீ பீக்கரில் நிறைய தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அந்த தண்ணிக்குள்ளே இந்த பிளாஸ்மாலைசிஸ் ஆன செல்லை வச்சிங்கன்னா இட் பிகம் நார்மல் நார்மல் செல்லாக திரும்பியும் வந்துடும் இந்த மாதிரி வந்தால் அதுக்கு பேர் டி பிளாஸ்மாலைசிஸ்னு அர்த்தம் இதுக்கு பேர் என்னது டி பிளாஸ்மாலைசிஸ் திரும்பவும் டி பிளா பழைய நிலைக்கு மாறுது ஓகேங்களா இது ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா கிஸ்மிஸ் பழம் எடுத்துக்கங்க கிஸ்மிஸ் பழத்தை எடுத்து பாயசத்தில் போட்டோம்னா என்ன நடக்கும் திருப்பி பல்ஜிங்காக உப்பி போய் வரும் திஸ் ப்ராசஸ் கால் டி பிளாஸ்மாலைசிஸ் ஆனால் அந்த செல் வந்து சர்வைவ் ஆகாது அந்த வா அந்த பாயசத்துக்குள்ளே நீங்கள் போடும்போது அந்த வாட்டர்
திஸ் இஸ் காலேஜ் வந்து திசில் ஃபுனல்னு அர்த்தம் இந்த திசில் ஃபுனலில் என்ன எடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே ஓகேவா சுகர் சொல்யூஷன் எடுப்பாங்க அது சுகர் சொல்யூஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை மவுத் அதை வாய் பகுதியை இந்த இதோட வாய் பகுதியில் எல்லா குழல தெரியுதா இல்லையா அதை தே வில் கவர்ட் வித் தி பேட்ச்மென்ட் பேப்பர்னு போட்டிருக்காங்க இஸ் நத்திங் பட் எனது செமி பெர்மியபிள் மெம்பரைனாக ஆக்டிவேட் ஆகக்கூடிய ஒரு பேப்பர் அப்படின்னா இது ஷீப் பிளேடர் கூட கட்டுவாங்க ஓகே ஆட்டோட பிளேடர் கட்டுவாங்க இங்கே வந்து என்னது ஒரு பேட்ச்மென்ட் பேப்பர் திஸ் இஸ் ஹெல்ப் ஆஸ் ஏ ஆக்ட் அஸ் ஏ செமி பெருமியபிள் மெம்பரைனா ஆக்டிவேட் ஆகும் ஓகே ஸோ ஒரு திசில் ஃபோனை எடுத்துக்கிறோம் அந்த திசில் ஃபோனோட மவுத்தை வந்து என்னது ஒரு செமி பெருமி மெம்பரைனால கட்டிட்டு அதுக்குள்ளே என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னா சுகர் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கணும் என்ன எடுக்கிறீங்க சுகர் சொல்யூஷன் இங்கே சுக்ரோ சொல்யூஷன் போட்டிருப்பாங்க நத்திங் பட் சுக்ரோஸ்னால் என்னது அந்த ஜீனியோ இல்லை சர்க்கரையோ கரைச்சி வரக்கூடியது தான் இட்ஸ் அட் அ சுகர் சொல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு ஒரு பீக்கர் ஓகேங்களா அந்த பீக்கரில் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டு ஓகே அது பீக்கரில் இருந்து என்னது வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க அந்த இருக்குங்க இல்லையா வாட்டர் எடுத்துருக்காங்க இல்லையா வாட்டர் ஸோ அந்த பீ ஒரு வாட்டரில் ஒரு பீக்கரில் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு அந்த பீக்கருக்குள்ளே அந்த திசில் ஃப்ரெண்ட் அப்படியே எனது ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணிடணும் ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதோடய இன்ஷியல் லெவல் ஸ்டார்டிங் லெவலில் என்ன பண்ணணும் மார்க் பண்ணிடணும் எந்த லெவலில் பீக்கரோட அளவு சுகர் சொல்யூஷன் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது திசில் ஃபுனலில் அப்படின்ற அந்த லெவலாக மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் வரைக்கும் எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா ஆஃப்டர் சம் டைம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா த சுகர் சொல்யூஷன் த லெவல் இந்த சுகர் சொல்யூஷன் அப்படி என்ன ஆயிருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த திசில் ஃபுனலில் இந்த சுகர் சொல்யூஷனோட அளவு என்ன ஆயிருக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் வாட் ஹவ் இட்ஸ் ஹேப்பன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீக்கருக்குள்ள வாட்டர் ஆனது இந்த செமி பெருமை மெமரி வழியாக உள்ளே போகும் ஏன் உள்ளே போகுதுங்க அதான் கேள்வி Why the water enter into the திசில் ஃபுனல் வாட்ரு ஏன் திசில் ஃபுனலுக்குள்ளே நுழையுது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஏன் நுழையுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிக்கணும் பீக்கரில் இருக்கிறது பியூர் வாட்டர் இதில் இந்த பீக்கரில் இருக்கிறது பியூர் வாட்டர் ஆனால் திசில் ஃபுனலில் இருக்கிறது என்னது சுகர் சொல்யூஷன் அப்போ எங்கே வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது பீக்கரில் அதிகமாக இருக்குது பீக்கரில் வந்து வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது திசில் ஃபுனலில் வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்குது ஏன் கம்மியாக இருக்குன்னா அதில் சுகர் மாலிக்குள் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ பீக்கரில் வாட்டர் அதிகமாக இருக்குது ஸோ மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ப்ரெசன்ட் இன் த பீக்கர் ஓகேங்களா திசில் ஃபுனலில் வாட்டர் கம்மியாக இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வாட்டர் மூவ் ஃப்ரம் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் எங்கே அதிகமாக இருக்குது பீக்கரில் அதிகமாக இருக்குது ஸோ வாட்டர் மூவ் ஃப்ரம் பீக்கர் டு திசில் ஃபுனல் அப்போ திசில் ஃபுனல் நுழையும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சுகர் சொல்யூஷன் லெவல் என்னாயிரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் இந்த இதில் திசில் ஃபுனில் திஸ் இஸ் டியூ டு ஆஸ்மாசிஸ் இது ஆஸ்மாசிஸை ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று இருக்குது பொட்டேட்டோ ஆஸ்மாசிஸ் இந்த திசில் ஃபுனல் பதில் என்ன பண்ணலாம் பொட்டேட்டோவை நறுக்கி அதுக்குள்ளே சுகர் சொல்யூஷனை ஊற்றி அதை வைக்கலாம் பொட்டேட்டோவை நல்லா நல்லா தூ சோலப்பெலாம் நீக்கிட்டு அதில் சின்னதாக ஒரு குழி மீதி பள்ளம் மீதி தண்டு வெல் தோண்டி அதுக்குள்ளே சுகர் சொல்யூஷன் ஊற்றி அதோடய இன்ஷியல் லெவலில் மார்க் பண்ணிங்கன்னா இதே ப்ராசஸ்ஸிங் அங்கே நடக்கும் எப்படி வந்து திசில் ஃபுனலுக்குள்ள லெவல் ஆஃப் சுகர் சொல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சோ அங்கே பொட்டேட்டோக்குள்ளே ஸோ லெவல் சுகர் சொல்யூஷன் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இட்ஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆஸ்மாசஸ் ஓகேங்களா அடுத்த ப்ராசஸ் இம்பைபிஷன் ஓகேங்களா ஸோ இதுவுமே என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா பேசிவ் ப்ராசஸ் தான் ஓகேங்களா இம்பை பீஷன் இம்பை பீசுனா உறிஞ்சுதல் அவ்வளோதான் அப்சார்ப்ஷன் ஓகே ஒரு தான் இதை வந்து உறிஞ்சு கொள்ளும் அவ்வளோதான் பட் நாட் கண்டக்ட் என்ன பண்ண அது கடத்தாது பாருங்கள் இட்ஸ் எ டைப் ஆஃப் டிஃபியூஷன் இட்ஸ் எ டைப் ஆஃப் டிஃபியூஷன் இது ஒரு டைப் ஆஃப் த டிஃபியூஷன் தான் இன் விச் எ சாலிட் பிளான் மெட்டீரியல் அப்சார்ப் த வாட்டர் அண்ட் கெட்ஸ் வேர்ல்ட் அப் எக்ஸாம்பிள் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் ட்ரை சீட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னோம்னா உங்கள் வீட்டில் சுண்டல் ஊற போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்கள் வீட்டில் அம்மா சுண்டை பாட்டில் சுண்டல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுருங்கி போய் சுண்டல் வீட்டில் க இதில் இருக்கும் பாட்டிலில் சுண்டை கடலில் குழம்பு வைக்காலோ இல்லை சுண்டல் எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சிங்கனாலும் அந்த சுண்டல் என்ன பண்ணும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஒன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவருக்கு மேலே என்ன வேணும் நல்லா ஊற வச்சிங்கன்னா
இந்த மெய்தியன் இம்பேபிஷன் நடக்கலை அப்படின்னா விதையால் முளைக்கவே முடியாது சீட்ஸ் கேன் நாட் ஜெர்மினேட் அப்படியே உடச்சிட்டு பண்ண உடச்சிட்டு வெளியில் வர முடியாது ஸோ இட்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராசஸ் இப்போ இந்த மெய்தியான ப்ராசஸ் தான் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு பிளான்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது என்னென்ன பார்த்தோம் இம்பேபிஷன் ஆஸ்மாசிஸ் டிஃபியூஷன் அண்ட் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் நல்லா கவனிக்கணும் உங்கள் புக்கில் கொஞ்சம் சஃபலாகி போட்டிருக்காங்க அதனால் நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இந்த டிஃபியூஷன் ஆஸ்மாசிஸ் இம்பேபிஷன் இது மூணும் ஒரே குரூப்பு இது பேசிவ் குரூப்பு இதில் வந்து எனர்ஜி தேவைப்படாது எதுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படாது டிஃபியூஷனுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படாது ஆஸ்மாசிஸ்க்கு எனர்ஜி தேவைப்படாது இம்பேபிஷனுக்கும் எனர்ஜி தேவைப்படாது ஸோ ஒன்லி ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்க்கு மட்டும்தான் எனர்ஜி தேவை ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த ப்ராசஸ்லாம் எப்படி வந்து பிளான்ஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறது ட்ரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டத்துக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ரூட் ஹேர் வாட்டர் அப்சார்ப்சிங் யூனிட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் நார்மலாக ஒரு டேப் ரூட் சிஸ்டம் டேப் ரூட் சிஸ்டம் தான் கவனிச்சு நல்லா தெரியும் லெஸ் தென் ஜஸ்ட் மினிட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அ ரூட் சிஸ்டம் ஓகேங்களா இதில் த்ரீ ஜோன்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த நுனி பகுதி இருக்குங்களா இட்ஸ் அ மெரிஸ்டமேட்டிக் ஜோன் இங்கே தான் நியூ செல்ஸ் வந்து புதுசு புதுசாக டிவைட் ஆகி டிவைட் ஆகி இந்த சார் இந்த ரூட்ஸ் இப்படி என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கும் வளர்ந்து போய்கொண்டே இருக்கும் டீப்பாக ஆழமாக போகும் ஏன்னா இது என்ன ரூட்டு ஆங்கரிங் பண்ணக்கூடிய டேப் ரூட் ஓகேவா ரைட் ஸோ அதே மாரி அதுக்கு மேலே இருக்க ஜோன் வந்து என்னது எலாங்கேஷன் செல் வந்து அப்படி விரிவடையும் என்லார்ஜ் ஆகக்கூடிய ஸ்பேஸ் ஓகேவா என்லார்ஜ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இங்கே நியூ செல்ஸ் டிவைட் ஆகி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெச்சுரேஷன் இங்கே வந்து சார் மெச்சூர்டு ரூட் செல்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஃபர்தராக டிவிஷன்ஸ் எதுவும் நடக்காது தி அட்டைன் மெச்சூரிட்டி ஸ்ட்ராங்காக மெச்சூர் ஆகிடும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூட்டோட நுனி பகுதியில் தர் இஸ் அ கவரிங் இருக்கும் திஸ் இஸ் கால் ரூட் கேப் அந்த மெஸ்டமேட்டிக் டிப் வந்து உடஞ்சு போக விடாமல் பாதுகாக்கிறது அந்த ரூட் கேப்போட வேலை The mesomatic zone will be protected with the help of the, you know, the root cap. Suppose the mesomatic zone is going to be in the root cap, the root cap is going to be in the root cap. So, that is the concept. So, this is the concept. So, the main root is the root, the primary root. This is the lateral side of the secondary root. That is the three branches of the tertiary roots. This is the root has. Now, this is the root has. Now, this is the root has. செகண்டரி ரூட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதில் திருப்பி பிரான்ச்சஸ் வரும் டெஸ்டி ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா பிரான்ச்சஸ் வரும் அதில் பார்த்திங்கன்னா என் மைனூட் என்னது ரூட் ஹேர்ஸ் இருக்கும் ஏ ஸ்மால் ரூட் ஹேர்ஸ் இருக்கும் இந்த ரூட் ஹேர்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு அப்சார்ப் தி வாட்டர் இந்த ரூட் ஹேர்ஸ் தான் வாட்டர் என்னது அப்சார்ப் பண்ணும் என்ன ப்ராசஸ் மூலயமா இம்பைபிஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் மூலயமா பட்சமாலியா அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் இம்பைபிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் மூலயமா ரூட்டை வந்து அப்சார்ப் பண்ணும் ஓகேங்களா So there are million of root hairs on the tip of the root which absorb water and minerals. Water is absorbed by the water and the minerals are absorbed by the water. Root hairs are thin walled, slender, extension, epidermal cell that increase the surface area of the absorption. We have a small hair rake structure. It is very important to be able to do the surface of the root hair. Who is the root hair? Okay, right? ரைட் நெக்ஸ்ட்டு அப்சார்வ் பண்ணியாச்சு வாட்டரை வந்து அப்சார்வ் பண்ணிடுச்சு இப்போ எப்படி வந்து இது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண போகுது ஸோ பாத்வே ஆஃப் த வாட்டர் வாட்டர் எப்படி கடத்தப்படுது வாத் பாத்வே வழி எந்த வழித்தடமாக கடத்தும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஒன்ஸ் வாட்டர் என்டர் டு த ரூட் ஆஸ் என்ன ப்ராசஸ் மூலயமாக அப்சார்ப்ஷன் இம்பைபிஷன் ப்ராசஸ் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்குல்ஸ் இந்த ரூட் ஆஸ் செல்ஸ் பிகம் மோர் அப்போ உள்ள ஹேர்க்குள்ளே நுழைஞ்சோன்னே இந்த இடத்துல ரூட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் ரூட்டோட ரூட் செல்லில் வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப அதிகரிச்சிடும் இந்த செல்லில் ஆனால் அதுக்குள்ளிருக்குள்ள இருக்க செல்லில் வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரூட் ஹேர்ஸ்லேருந்து ரூட் ரூட் ஹேர்ஸ் வாட்டர் அப்சார்வ் பண்ணிடுச்சு அப்சார்வ் பண்ணதுனால இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆஃப் வாட்டர் அதிகரிக்கும் கான்சன்ட்ரேட் வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகரிக்கும் அதனால் வாட்டர் மூவ் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகும் ஏன்னா இங்கே இருக்க செல்லாரா வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ வாட்டர் அதை இப்போ வாட்டர் மூவ் ஃப்ரம் தி ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் த்ரூ தி செமி பெருமியபிள் மெம்ரேன் அப்போ இங்கே இருக்க வாட்டர் ஆனது அடுத்த செல்லு கடத்தப்படும் அப்போ அடுத்த செல்லு வந்து இங்கே கடத்தப்படும் ஏன்னா அடுத்தடுத்த செல்லில் வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கும் இந்த இந்த இடத்துல வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வாட்டர் மூவ் ஃப்ரம் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன்
காட்டெக்ஸ் இந்த காட்டெக்ஸ் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய காட்டெக்ஸ் செல்ஸ் தான் காட்டெக்ஸ் செல்ஸு இதோட இங்கே இருக்க செல்ஸில் வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் தஸ் வாட்டர் ஃப்ரம் த ரூட் ஹேர் மூவ்ஸ் டு தி காட்டிகல் செல்ஸ் பை த ப்ராசஸ் என்ன ப்ராசஸ் ஆஸ்மாசிஸ் புரியுதுலா ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் தென் ரீச்சஸ் த சைலம் ஃப்ரம் தேர் இஸ் அ வாட்டர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் டு த ஸ்டம் லீவ்ஸ் அப்படியே ஒவ்வொரு செல்லாக செல் டு செல்லாக கான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகி கடைசியில் எங்கே ரீச் ஆகிருக்கு ஜைலம் செல்ஸை ரீச் ஆகிடுச்சு நான் வந்து ஜைலம்ஸ்லேருந்து வாட்டர் வந்து மேல் நோக்கி கடத்தப்படும் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ இது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்படி தான் பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் இந்த ரூட்னு வச்சுக்கோங்க சாரி ஜஸ்ட் அ மினிட் இப்போ இந்த போய் தான் ரூட்டு இதுதான் ரூட் ஹேர்ஸ் இந்த ரூட் ஹேர்ஸ் ரூட் ஹேர்ஸ் இருக்குது இதில் வாட்டர் என்ட்ரே இங்கே வந்துருச்சு இப்போ ஜைலத்துக்கு வந்துருச்சு ஜைலம் மூலியாக மேல் நோக்கி கடத்தப்படும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மேல் நோக்கி கடத்துறக்கு பேர் அசண்டா ஷாப் அப்படின்னு அர்த்தம் இதை ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் நவ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட் சரி ரைட் உள்ளே போகுதுன்னு சொல்லிட்டோம் அதில் ரெண்டு விதமாக மூவ் ஆகுதுன்றான் ஒன்று வந்து அப்போ பிளாஸ் பாத்வே இன்னொன்று வந்து சிம் பிளாஸ் பாத்வே அப்போ ஒன்றா ஃப்ரீன்னு அர்த்தம் சிம் பிளாஸ் பாட்னா ஒருங்கிணைந்து ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் அந்த டயக்ராம் பார்த்தா புரியும் ஜஸ்ட் அம் நீட் எஸ் பாருங்கள் இதெல்லாம் ஒரு செல் செல்லுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய கேப் வழியாக போச்சுன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்பேஸ் வழியாக போச்சுன்னா இதுக்கு தான் அப்போ பிளாஸ்ட் அப்படிங்க ஓகேங்களா அதே நேரத்தில் செல்லுக்கு உள்ள ஒரு ஊடினு போய் பிளாஸ்ட் மெம்பரி வழியாக நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சிம் பிளாஸ்ட் மூமெண்ட் புரியுதுங்களா அப்போ பிளாஸ்ட் அப்படின்றது இன் பிட்வீன் தி செல் லோ ஸ்பேஸ் செல்லா ஸ்பேஸ் வழியாக போச்சுன்னா இதுக்கு பேர் என்னது அப்போ பிளாஸ்ட் அப்படின்னும் அதே நேரத்தில் செல்லுக்குள்ள ஊடுருவி பிளாஸ்ட் முறையினை கடந்து சென்றுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது சிம் பிளாஸ்ட் அப்படின்னு ஓகேங்களா ரைட் ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அக்கர்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் த்ரூ தி இன்டர் செல் ஆஃப் ஸ்பேசஸ் அது அப்போ பிளாஸ் பார்த்து மாலிஜ் மூவ் அட்ஜஸ்டன்ஸ் த்ரூ தி பிளாஸ்மா மெம்ரேன் சைட்டோ பிளாஸ்மம் பிளாஸ்மா டெஸ்மேட்டா வழியாக உள்ள நோக்கி செல்லும் ஓகேங்களா ஸோ அதை பிளாஸ்மா மெம்ரேன் போகும் சைட்டோ பிளாஸ்மம் பிளாஸ்மா டெஸ்மேட்டா அப்படின்றது ஒரு செல்லேருந்து அடுத்த செல்லுக்கு இல்லை இடையில் உள்ள கனெக்ஷன் செல் டு செல் இந்த இருக்கா இல்லையா இந்த செல்லுக்கு செல்லுக்கு இடையில் இடையில் இருக்க ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மம் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் அது பிளாஸ்மா டெஸ்மேட் அந்த கேப்பு ஸோ அது வழியாக கடந்து போகும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ரெண்டு விதமாக அப்போ பிளாஸ் பாத்வே சிம் பிளாஸ் பாத்வே இந்த ரெண்டு பாத்வே மூலியமாக வாட்டர் ஆனது என்னது கடத்தப்படுகிறது ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்பிரேஷன் இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த ஈவெண்ட் இப்போ வாட்ரு உள்ளே நுழைகிறதுக்கான ப்ராசஸிங் பார்த்தோம் அதில் ரெண்டு ப்ராசஸிங் டிஃபி இம்பிவிஷன் டிஃபியூஷன் ஆஸ்மாசிஸ் இந்த மூணு ப்ராசஸ் படித்தோம் அதில் அப்சார்ப்ஷன் தட் இஸ் கால் இம்பைபிஷன் அப்சார்ப்ஷன் அந்த திங்க் பார்த்து இம்பைபிஷன் மூலயமா ரூட் ஹேஸ் உள்ள வாட்டர் உள்ள நுழைஞ்சு ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் மூலயமா செல் டு செல் நடந்து எங்கே வந்து நின்றுருக்கு இப்போ ஜைலம் வந்துருக்கு இப்போ ஜைலத்துலேருந்து மேல் நோக்கி கடத்த போடணும் அங்கே தான் இங்கே வேலையே நடக்குது ஓகேங்களா அதுக்கு ஒரு முக்கியமான எப்படி கடத்தணும் கடத்துறதுக்குன்னு எனர்ஜின்னு ஒன்று வேணும் ஏன்னா கீழேருந்து வாட்டர் மேல் நோக்கி இழுக்கணும் அப்போ என்ன நடக்கும் வாட் ஆர் த ப்ராசஸிங் வில் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது ஓகேங்களா இங்கே வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் மூலியமாக வாட்ரு வந்து எப்படி மேல் நோக்கி கடத்தப்படுது அப்படின்றத பார்ப்போம் நா வாட் இஸ் கால் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன் இஸ் த எவாப்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் தி ஏரியல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் எஸ்பெஷலி த டே அண்டு அண்டு க்ளோஸ் சாரி ட்ரான்ஸ்பரேஷன் இஸ் அப்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் தி ஏரியல் பார்ட் ஆஃப் த பிளான் ஓகே எஸ்பெஷலி த்ரூ திஸ் டொமேட்டா இன் த லீவ்ஸ் ட்ரான்ஸ்பரேஷனாக என்னது அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் தி ஏரியல் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் ஓகேவா ஸோ ஏரியல் பை தி வேப்பர் ஓகேவா ஒரு செடி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இமேஜின் பண்ணிக்கிங்க ஒரு பிளான்ட் இருக்குது ஓகேவா ரைட் திஸ் இஸ் அ பிளான்ட் த பிளான் லீஃப் இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது இமேஜின் ஸோ பொதுவாக வந்து த பிளான்ஸ் அப்சார்ப் தி வாட்டர் வாட்டர் வந்து பூமியிலேருந்து என்ன அது அப்சார்வ் பண்ணும் தான் எடுத்துக்கிற வாட்டர்லேருந்து ஒன்லி டூ பர்சன்ட் கேன் யூட்டிலைஸ் ஃபார் மெட்டபாலிக் எனர்ஜி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டரை மட்டும்தான் அது தன்னோட தேவைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறது ரிமைனிங் ஃபுல்லாக என்ன ஆகுது
கிரிட்டிகலா டிரான்ஸ்பிரேஷன் நீங்க நைன்த் லெவலில் அதை படிச்சிருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷனில் அதிகமாக நடக்கிறது ஸ்டொமேட்டாவில் தான் அதிகமாக நடக்கும் அந்த லீவ்ஸில் இருக்கிற ஸ்டொமேட்டா வழியாக தான் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதிகமாக நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பாருங்கள் ஸ்டொமேட்டா ஆர் ஓப்பன் ஆன் த டே க்ளோஸ் ஆன் த நைட் பொதுவாக வந்து ஸ்டொமேட்டா வந்து என்னது டே டைமில் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் நைட் டைமில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் இந்த ஓப்பனிங் அண்டு க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா இஸ் டியூ டு சேஞ்ச் இன் த டர்ஜிடி ஆஃப் த காட் செல்ஸ் தான் சேஞ்ச் இன் தி டர்ஜிடி ஆஃப் காட் செல்ஸ் கவனிங்க இதுதான் ஸ்டொமேட்டாவோட டயக்ராம் ஸோ இதுதான் வந்து காட் செல் பீம் ஷேப்பில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இது ரெண்டும் எனது காட் செல் நடுவில் இருக்க ஓட்டைக்கு பேர் தான் ஸ்டோமா ஆர் ஸ்டொமேட்டா பீம் அந்த ஸ்டொமேட்டா இஸ் கவர்ட் பை எ ஸ்பெஷலைஸ்டு செல் இட் இஸ் காலனது காட் செல்ஸ் காட் செல்ஸ் மூலியமாக என்ன பண்ணது ப்ரொடக்ட் பண்ணப்பட்டுள்ளது கவர் ஆகிருக்குங்களா ரைட் இப்போ இதை சுற்றி லாட் ஆஃப் நைபரிங் செல்ஸ் இருக்கும் நிறையா எனது அது போடல உங்கள் புக்கில் போடாமல் இருக்கு பட் தெரிஞ்சுங்க இது சுற்றி செல்ஸ் இருக்கும் செல்லாம் தனியாக இருக்காது ஸோ லைக் தட் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை சுற்றி தி எல்லா செல்ஸ் இருக்குங்களா ஸோ இந்த கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டொமேட்டா ஓப்பனிங் கண்டிஷன் இது வந்து ஸ்டொமேட்டா க்ளோஸ்டு ஓகேங்களா ஸ்ட்ரிங்கன்ஸ் ஸ்டொமேட்டா சுருங்கினது இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெய்பரிங் செல்ஸ் பார்த்த மாதிரி இந்த இந்த செல் இந்த செல்லேருந்து வாட்டர் எதுக்குள்ள நுழையும் காட் செல்ஸ்க்குள்ள நுழையும் காட் செல்குள்ள நுழையும் போது காட் செல் பிகம் டர்ஜிட் அண்டு ஃப்ளாசிட் ரொம்ப பல்ஜாக அமைக்கும் ஓகேவா எப்படி ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு பலூன் வாங்கி ஊதுனீங்கன்னா பலூன் அப்படி என்ன பல்ஜ் ஆகும்ல ஸ்பேஸ் ஓகேவா இன்க்ரீஸ் ஆகும்ல சைஸில் அதே மாதிரி இந்த காட் செல்ஸ்குள்ளே வாட்டர் உள்ளே போகும்போது காட் செல் பிகம் பல்ஜ் அண்ட் ஸ்வெல்லிங் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்லி த ஸ்டொமேட்டா வில் பி ஓப்பன் ஓகேங்களா இது எப்போ நடக்கும் டியூரிங் டே டைம் பகல் நேரங்கள் நடக்கும் பகல் நேரத்தில் ஓகேவா இந்த காட் செல்ஸில் இருக்க குளோரோப்ளாஸ் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணுறதுனால அங்கே இந்த ஃபோட்டோசிந்தஸ் பண்ணி ஸ்டார்ச் உருவாகும் ஸ்டார்ச் உருவாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே நெய்பரிங் செல்ஸ்லேருந்து வாட்டர் உள்ளே என்ட்ரி ஆகும் ஏன்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் தானே இங்கே வந்து நெய்பரிங் செல்ஸில் நார்மலான வாட்டர் இருக்கும் இங்கே ஸ்டார்ச் மிக்ஸ்டு ஸ்டார்ச் தான் சுக்ரோஸ் குளுக்கோஸ் வந்து க எனது மிக்ஸ்டான வாட்டர் இருக்கும் அப்போ வாட்டர் மூவ் ஃப்ரம் தி ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படி கான்செப்டில் வச்சிங்கன்னா நெய்பரிங் செல்ஸ்லேருந்து பக்கத்தில் இருக்க செல்ஸ்லேருந்து காட் செல்ஸ்குள்ளே தண்ணியானது அப்படி எனது வாட்டர் ஆனது மூவ் என் சைடு தி காட் செல்ஸ் காட் செல்ஸ்குள்ளே மூவ் ஆகும் ஓகேங்களா அப்போ காட் செல்ஸ்குள்ளே மூவ் ஆகும் போது காட் செல் பிகம் என்னது டர்ஜிட் டர்ஜிட் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இட் பிகம் ஓப்பன் இது வந்து டே டைமில் நடக்கும் இதே இது நைட் டைமில் என்ன நடக்கும் டே டைமில் இந்த மாதிரி நடக்கும் நைட் டைத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ த காட் செல்ஸ்லேருந்து வாட்டர் ஆனது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கேருந்து இங்கே வெளியே வந்துடும் ஸோ பலூன்லேருந்து காற்று போனால் பலூன் என்ன ஆயிரும் அப்படியே ஃப்ளாஸிட் ஆகி சுருங்கி போய் தொங்கிடுமா இல்லையா அது மாதிரி த காட் செல் பிகம் ஸ்ட்ரிங் சுருங்கிடும் ஏன்னா காட் செல்ஸ்லேருந்து வாட்டர் ஆனது என்ன ஆயிடுச்சு உள்ளேருந்து வெளியில் நைபரிங் செல்ஸ் வந்தது இது வந்து டூரிங் நைட் டைமில் நடக்கும் திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஓப்பனிங் அண்டு க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஓப்பனிங் அண்டு க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு இம்பார்ட்டன் ஈவெண்ட்ஸ் ஸோ ஸ்டொமேட்டா ஓப்பனிங்காக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வாட்டர் எவாப்ரேட் மோர் டே டைமில் அதிகமான வாட்டர் ஆனது எவாப்ரேட் ஆகி அட்மாஸ்ஃபியரில் போகும் டியூ டு தி சன்லைட் எஃபெக்ட்னால் ஓகேங்களா ஏன்னா டியூ டு சன்லைட் படும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அதிகமான வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகும் அதுக்கு ஏற்றாப்பில் ஸ்டொமேட்டா ஓப்பன் ஆகிருக்கும் அதனால் இது ஒரு ப்ராசஸ் ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஓகே இதை ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பிளன் எக்ஸ்பிளன் தான் இங்கே ஸோ இதை நல்லா பார்த்துச்சுங்க என்னென்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஸோ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது டிரான்ஸ்பிரேஷன் லீஃபில் தான் நடக்குது ஸ்டொமேட்டோலாம் நடக்குது அப்படின்றது ஒரு பாட்டை தொட்டி செடி எடுத்துக்கணும் ஒரு பாட்டை தொட்டி செடி எடுத்து அதை ஒரு பாலித்தின் ரேப்பர் போட்டு இப்படி கவர் பண்ணிடணும் இஸ் கவர்ட் வித் எனது பாலித்தின் ரேப்பர் ஸோ பாலித்தின் ரேப்பர் போட்டு கவர் பண்ணிவிட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றணும் நிறையா தண்ணி ஊற்றணும் இதில் பாட்டில் பாட் பிராண்ட்லாம் நிறையா தண்ணி ஊற்றிட்டு கட்டிட்டு அனுப்பணும் இதை வெயிலில் வச்சுடணும் இதே மாதிரி இன்னொரு தொட்டி செடி எடுத்துக்கோங்க அதான் நல்லா கரெக்டாக தெரியும் இன்னொரு தொட்டி செடி எடுத்துகிட்டு இதே மாதிரி செடி அப்படி வச்சுட்டு அதில் இருக்கு லீஃபை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணும் பிச்சிடணும் லீஃபெ
அப்படியே அந்த பாலித்தின் ரேப்பரில் பட்டு அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக கூல் ஆனோடனே இட் பிகம் எனது வாட்டர் டாப்லெட்ஸாக மாறிடும் இதை நம்ம வீட்டிலே பார்க்கலாம் வீட்டில் அம்மா சூடான பாத்திரத்தை ஏதாவது மூடி போட்டு மூடி இருந்தாங்கன்னா அது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதோட இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனது வாட்டர் டேப்லெட்ஸ் பார்க்கலாம் இதில் உங்கள் டிஃபன் பாக்ஸில் சூடான டிஃபன் பாக்ஸில் தொடக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆவியானது தட் இஸ் அ சூடாக இருக்கும்போது நம்ம ஃபுட் மெட்டீரியலேருந்து போன பேப்பர் வந்து அந்த மூடியில் பட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக கூல் ஆகி அங்கே என்ன பார்க்கலாம் நம்ம வாட்டர் டேப்லெட்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ இதோடு நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸை முடிச்சுக்குவோம் ஏன்னா ட்ரான்ஸ்பிரேஷனை என்னான்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அது மூலயமா வாட்டர் வந்து எப்படி கடத்தப்படுது ஹவு கேன் வில் பி ஹெல்ப் டு ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இன்றைக்கி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் பை டிஃபியூஷன் வாட் இஸ் பை ஆஸ்மாசிஸ் பிளாஸ்மாலைசிஸ்னால் என்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆஸ்மாசிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ரூட் ரூட்டோட ரூட் ஹேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ வாட் ஆர் த பாத்வே என்ன பாத்வேயில் மூவ் ஆகும் ஓகே அப்போ ப்ளாஸ் பாத்வே சிம்பிளாஸ் பாத்வே பார்த்தோம் அடுத்து வந்து வாட் இஸ் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் ட்ரான்ஸ்பிரேஷனாக என்னான்னு பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் தரவாக படிக்க நம்ம ஈஸியஸ்ட் ஒன்று தான் யூ ஹாவ் எனி டவுட் ஆஸ்க் டு மீ தேங்க்யூ